మనకు కావాల్సింది ఇమ్యూనిటీ అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ అనే ఇన్విజిబుల్ మహమ్మారి ఏం చేస్తుందో తెలీదు ఎలా వస్తుందో తెలీదు ఫస్ట్ కేవలం రెస్పిరేటరీ సిమ్టమ్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ దగ్గు జ్వరము ఇట్లాంటివన్నీ వస్తాయి తర్వాత లంగ్స్ పాడైపోతాయని అంటారు ఇప్పుడు కోవిడ్ టోజ్ అని వచ్చింది అంటే ర్యాష్ రావడము కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఓన్లీ టయర్డ్గా ఉండడము బాగా అలసట ఫీల్ అవ్వడము సో చాలా సిమ్టమ్స్ వస్తున్నాయండి సో ద ఓన్లీ థింగ్ వీ కెన్ డూ ఎందుకంటే ఇంకా వ్యాక్సిన్ రాలేదు అప్పుడు ఇప్పుడు అప్పటికే ప్రాబబ్లీ రాకపోవచ్చు అండి వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ వరకు రాకపోవచ్చు ఇంకా ట్రయల్స్ బిగిన్ అవుతున్నాయి అట్లాగే దీనికి ఏ మందు సెట్ అవ్వట్లేదు ఫస్ట్ మీరు క్లోరోక్విన్ అన్నారు హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ అన్నారు తర్వాత ఇంకేదో అన్నారు తర్వాత యాంటీవైరల్ ట్యాబ్లెట్స్ అన్నారు ఏవి కరెక్ట్గా సెట్ అవ్వట్లేదు అట్లాగే వెంటిలేటర్ అన్నారు కొందరు భయపడిపోయి వెంటిలేటర్స్ కూడా కొనేసుకొని వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకున్నారనమాట ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే మా వెంటిలేటర్ మాకుంది అని కానీ వెంటిలేటర్ కూడా అదర్ వెంటిలేటర్ రిలేటెడ్ డెత్స్ సో మనకి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సో వీ హ్యావ్ టు లీడ్ అ బెటర్ లైఫ్ సో మనకి ఎప్పుడూ మన లైఫ్ స్టైల్ లైఫ్ స్టైల్ లైఫ్ స్టైల్ లైఫ్ స్టైల్ అని ప్రతి స్పెషలిస్ట్ల డాక్టర్స్ మొత్తుకుంటూనే ఉంటారు కానీ ఎవ్వరూ పాటించరు ఇప్పుడన్నా ప్లీజ్ పాటించండి సింపుల్ లైఫ్ స్టైల్ అండి పొద్దున్నే లేచిన వెంటనే బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయండి దీంతో మన లంగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది లంగ్ కెపాసిటీ పెరిగినప్పుడు డెఫినెట్గా మనకి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా సరే మన లంగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అట్లాగే ఏమైనా స్మోకింగ్ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే క్రానిక్ లంగ్ డిసీజెస్ కాజ్ చేసే హ్యాబిట్స్ ఏమైనా ఉంటే ప్లీజ్ స్టాప్ చేయండి మూడోది ఏంటి అంటే దీంతో సగం ఇమ్యూనిటీ మనకు పెరిగిపోతుందండి మూడోది ఏంటిది ఆహారం పౌష్టికమైన ఆహారం ఈ పౌష్టికమైన ఆహారం ఏంటి అని అందరు అంటారు కొందరు వెజిటేరియన్ అంటారు కొందరు నాన్ వెజిటేరియన్ అంటారు చాలా మటుకు దీని గురించి కూడా రూమర్స్ చికెన్ వల్ల వచ్చేసింది మటన్ వల్ల వచ్చేస్తుంది దీని వల్ల వస్తుంది దానివల్ల వస్తుంది అని ఇంకా దేనివల్ల వస్తుందో ఇంకా క్లియర్గా తెలీదు చైనాలో ఎగ్జాటిక్ యానిమల్స్ తింటారు దానివల్ల వచ్చింది అని అంటారు కానీ అది కూడా కాదు అని అంటున్నారు సో వీ స్టిల్ డోంట్ నో వచ్చింది ఏదో వచ్చింది కానీ వీ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ కదా సో పౌష్టికమైన ఆహారంలో మనకి గ్రెయిన్స్ కానివ్వండి వెజిటేబుల్స్ కానివ్వండి గ్రీన్ వెజిటేబుల్స్ కానివ్వండి ఫ్రూట్స్ కానివ్వండి అండ్ నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళకి పౌల్ట్రీ అండ్ మటన్ కానివ్వండి ఇవన్నీ సరైన మోతాదులో ఉండాలి వీలైనంత మటుకు రెడ్ మీట్ తగ్గించుకోండి సో మటన్ తినేవాళ్ళు లేకపోతే బీఫ్ తినేవాళ్ళు తగ్గించుకోండి ఇవన్నీ రెడ్ మీట్ అండ్ హై ఫ్యాట్ మీట్ అనమాట ఫిష్ అండ్ నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళకి ఫిష్ అండ్ చికెన్ వేసి కూడా అండి అట్లాగే ప్రాన్స్ కూడా ఓకే కొంచెం కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది కానీ జాగ్రత్తగా తినండి అట్లాగే బేసిక్గా ఫుడ్ని అది వెజ్ కానివ్వండి నాన్ వెజ్ కానివ్వండి వేపుడులు తగ్గించుకోండి వేపుడులు బాగా ఆయిలీ ఫుడ్ తగ్గించుకోండి ఇప్పుడు మనకి ఫేస్బుక్ నిండా మనకు కనిపించే ఏమైనా ఎగ్జాటిక్గా వంటలు చేయడము అండ్ దాన్ని ఫేస్బుక్లో ఫొటోస్ పెట్టడం ఎందుకంటే పనిలేదు ఎవరికి అంత పనిలేదు సో ఎగ్జాటిక్గా కుక్ చేసేస్తున్నాము నేను చేశానులేండి ఒకవేళ మీరు ఎగ్జాటిక్ కుకింగ్ చేస్తే కూడాను మేక్ షూర్ ఇట్స్ హెల్దీ ఫుడ్ లెస్ ఆయిల్ లెస్ షుగర్ లెస్ స్వీట్ అట్లా అవి అన్ని కొంచెం మోతాదులో మీరు యూజ్ చేయండి చాలామంది అనుకుంటారు షుగర్ మేనేజ్ అవ్వండి జాగ్రి చాలా మంచిది అని రెండు సేమ్ అండి రెండిట్లో షుగర్ ఉంటుంది అట్లాగే మేము రైస్ వానేసేమని కానీ రోజు ఫ్రూట్స్ తింటాం అందులో కూడా షుగర్ ఉంటుందండి సో ఏది తిన్నా సరే మోతాదులో తినండి ఏది మానే అక్కర్లేదు అన్లెస్ ఏదైనా స్పెషల్ కండిషన్ లైక్ డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉండి స్పెషల్గా కొన్ని కొన్ని మానేయాలంటే అది వేరే విషయం ఇమ్యూనిటీ ఏం పెంచుతుంది మనకి పౌష్టికంగా వీలైనంత మటుకు ఫ్రెష్ ఫుడ్ తినడము సో యాపిల్స్ ఎక్కడో ఇంపోర్టెడ్ యాపిల్స్ ఇంకా ఇంకా ఇంకెక్కడి నుంచో కివి ఫ్రూట్ తింటే మనకి గొప్ప న్యూట్రిషన్ రాదండి మన దేశంలో ఉన్నవి తింటే క్లోజెస్ట్ వాస్ ఇప్పుడు ఒక ఆరెంజ్ మీరు అమెరికన్ ఆరెంజ్ తింటే మీకు లేకపోతే ఎక్కడి నుంచో ఇంకో ఇంకో దేశం నుంచి వచ్చే ఆరెంజ్ తింటే అది ఎక్కడి నుంచో ట్రావెల్ ట్రావెల్ అయ్యి వచ్చింది అది సో కోల్డ్ స్టోరేజ్లో అంతాను అదే మన పక్కన పక్క ఊరిలో మహారాష్ట్రలో ఉన్న ఆరెంజెస్ తింటే ఆ న్యూట్రిటివ్ వాల్యూ అక్కడే ఉంటుంది సో వీలైతే మటుకు అలా తినండి ఫ్రూట్స్ బాగా వాష్ చేయండి ఓకే మీకు ఒకవేళ మీకు ఏదైనా పడకపోతే ఫుడ్ అలర్జీస్ ఉంటే దాన్ని గ్రహించి పక్కన పెట్టేసేయండి అండ్ ఏదైనా సరే ఒక బ్యాలెన్స్డ్ ఇప్పుడు ఫుడ్ పెరమిడ్ అనేది ఉంటుంది కింద అన్నిటికన్నా కింద గ్రెయిన్స్ ఉంటాయండి సో మీరు వీట్ తినండి హోల్ గ్రెయిన్స్ తినండి మిల్లెట్స్ తినండి ఓట్స్ తినండి రైస్ తినండి బ్రౌన్ రైస్ తినండి ఓకే ఆ తర్వాత ద నెక్స్ట్ ఈజ్ వెజిటేబుల్స్ అనమాట అన్ని వెజిటబుల్ మంచి ఫైబర్ వస్తుంది దాంట్లో సో ఆల్ వెజిటేబుల్స్ తినండి ఓకే థర్డ్ ఈజ్ మనకి పోల్ట్రీ సో ఎగ్స్ కానివ్వండి అట్లాంటివి
ఆల్వేస్ అండి మన ఇండియన్ ఫుడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ద బెస్ట్ ఎందుకంటే శుభ్రంగా ఉండేస్తాం దాన్ని హై టెంపరేచర్లో లో టెంపరేచర్లో ఈ కోల్డ్ సాలడ్స్ ఇవన్నీ ఒక్కొక్కప్పుడు ది క్యారీ ఇన్ఫెక్షన్స్ మే నాట్ బి కరోనా ఇన్ఫెక్షన్ కాకపోయినా సరే ఇంకేదైనా ఇన్ఫెక్షన్ సో మనకు ఒక కోల్డ్ వచ్చింది అనుకోండి లేకపోతే త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ లేకపోతే స్టమక్ ఇన్ఫెక్షన్ అనుకో వచ్చింది అనుకోండి మన ఇమ్యూనిటీ వెంటనే తగ్గిపోతుంది సో We are open to it. And now, if you have a corona infection, we will be able to get rid of it. We will be able to get rid of it. సో అట్లా కాకుండాను మీ ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవాలి అంటే కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్స్ అవన్నీ తగ్గించుకోవాలి సో కోల్డ్ ఫుడ్ తినడము ఇట్లాంటివన్నీ కొంచెం తగ్గించుకోండి ట్రై టు ఈట్ హాట్ ఫుడ్ అండ్ మన ఇండియన్ ఫుడ్లో అబవ్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్లో మనం వంటలు చేస్తాము సో ఆ అబవ్ ఎయిటీ డిగ్రీస్లో ఎవ్రీథింగ్ డైస్ బ్యాక్టీరియా కానివ్వండి ఇన్ఫెక్షన్స్ కానివ్వండి అన్నీ పోతాయి సో అట్లాగే మీరు పెరుగు ఇంట్లోని పెరుగు తినండి ఇంట్లో పాలు బాగా కాచేసి తాగండి వాటర్ కాచేసి తాగండి కీప్ యూ వాటర్ క్లీన్ ఇంటి ఇంట్లో కూడాను మీ మీరు హ్యాండిల్ చేసే వెజిటేబుల్స్ ఫ్రిడ్జ్ ఇవన్నీ చూడండి డిసిన్ఫెక్ట్ చేసి బాగా క్లీన్ చేసుకోండి అప్పుడు మీ ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది పసుపు టర్మరిక్ ఇది ఇప్పుడు చాలా చాలా దీనికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తుందండి ఫర్ గుడ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఇప్పుడు జింజర్ కానివ్వండి టర్మరిక్ కానివ్వండి గార్లిక్ కానివ్వండి ఇవన్నీ చాలామంది ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఈవెన్ న్యాచురోపాత్స్ కూడా ఈ ఇవిటితోటి మనకి కెలెస్ట్రాల్ తగ్గడము ఇమ్యూనిటీ పెరగడము ఇట్లాంటివి జరుగుతుంటాయి అని సో మంచిగా మజ్జిగ తీసుకున్నప్పుడు అందులో జింజర్ వేసుకోండి మంచి జింజర్ చాయ్ తాగండి అట్లాగే టర్మరిక్ తోటి చాయ్ తాగండి సో ఇవన్నీ చూడండి దీస్ ఆర్ ఇమ్యూనిటీ పెంచే కొన్ని కొన్ని వస్తువులు అండ్ ఇవన్నీ మన మోతాదులో తీసుకుంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి హెల్ప్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్ అండి మన సో ఈ కరోనా ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో మనకు తెలియదు కానీ ఉన్న రోజులు మాత్రం మనల్ని మనం కాపాడుకుంటే వీఆర్ లీడింగ్ ఎ బెటర్ లైఫ్